subscribe and press the bell icon to never miss any update. पहला पहला चाहिए भारत में क्यों उन्हें बने फलानु चाहिए मंत्री मुद्दे इस बार मीडिया वाला रू आप ही ब्रोकर उन्हें तेरे के अन्य अभी 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 प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति में जो नाम दिया है उसमें फलाना का नाम कटा दिया कट गया अभी अभी कट गया अभी तक था अन्य फलाने उसको शर्ता आरको को नाम चढ़े हुआ है लेखन रा अन्य आपनों को राले ठीक है बने को माने जहीं तीसरी जहीं बारगेनिंग करने तीसरी यो सेक्युरिटी सेक्टर का मान चले पॉलिटिकल लेवल सां ये वड़ा अंडरस्टैंडिंग में कुने कुरा बोले बने बन नशुदी कन बोल देन पूर्व प्रधान एक जाना ले अभी व्यक्ति दिनों भागो सरकार की नेपाली कांग्रेस देरे समय समस्या तामर आयो तो तो क्रम में लगभग लगभग 26 वटा उद्योग धंधा कॉल करके ना आ रहे समाप्त पारे वाले निकाल को करा सा तबे समाप्त होने चाहिए वो पुराने है नहीं इस तो नेपाली कांग्रेस ले खासकर यो 2008 साल में चुनाव जीते पसी हवा पनी कितने लिरा आते हों बंदा सुविधा संघ को बिगड़न पसी अब विश्व में कम्युनिस्ट रूप सामे बैठी है रूप समाप्ति भी हो आर भी हो अब अमेरिका को मतलब ही साम्राज्य चल सा रहा यो उधारी करण रहा निजी करण ली ऐसे ही बाजार पीटर लांच है कि इसको कुनी बिकल्प नहीं होता है ना यही ने अंतिम सत्य यही करा बड़ा उन्हें रुलाई था यही पूजी बादी मंत्र नहीं सब बंदा मन पर नहीं अनि तेज़ वेला को वर्ल्ड बैंक रा आईएमएफ ले इस खाल के निर्णय करेगा थी तो निर्णय को पच्चीस लागे रा नेपाल में बनी उद्योग धंधा आ रहा है निजी करण करने सिलसिला शुरू हो निजी करण को संदर्भ में क्ये दिखियों ब किन आलोचना भाव कांग्रेस को बंदा निजी कारण का नाम में कोड़ी का मूल्य में से ती सरकारी संपत्ति बेची है और समस्या तीन प्रपोजिशन तीन बड़ा उठ सके तीन बड़ा शुरू किन बंदा कोड़ी को दाम में ती बेची है बेची है पची तीस कुछ है आर्थिक लाभ को लागी तो निजी कारण को करा से जोड़ीया र सालू खर्चा बढ़े रह जाने तेज़ वाला प्रतिफल न होने वाला उद्योग वालों चलने न सकर खाली शेतों आती बो सरकार ले पाले रह बोसनु पारे भन्नी तारक गरियो त्यो बहाना में त्यो के ही सत्य पन थियो त्यो सत्य पन थियो फिर झूठे ही पन थी ना हंड्रेड परसेंट सत्य तमल दाखिले दे मतपुरवा को मान जाए झूठ मिल चुरोड़ क जो चाहे बड़े बड़ी चाहे कि वो नहीं मूल्यवान था उसे तीजे पहले आड़ पी ती पहले बिक्री भाई जुट मिलता भाई ना इंता जुट मिल को समझे आयरिशन बनी में चाहे विद्यमान से पची जुट मिल निजी कारण कारण लाख कोशिश लेकिन ना आए ना सबे नेपाल सरकार ले पैसा दे रहा है त्याग का मजदूर रहा है विदा गौरी पैसा पहले निजी कृत बाए एकदम कोड़ी को दाम में बाए अनेक तीस चाय त्यो आर्थिक लाभ मार सही त्यो आर्थिक लाभ तर तरफ सोचियो तेजस्व नाले नेपाल को निजी कारण बड़ी बीमारी थी बाए साथ सही शेतो आती बाए का चलना न शक्य का कारण ले तेज को बिकल्प को रूप में त्यला निजी कारण कर रहा त्यला प्राइवेटली � अरे उल्लिखित कारखाने ही चला है रहा और उधर ही मंचे ला रोजगारी दिन थी वहीं शायद ये प्रश्न उठ दें थे ती कारखाना रूप बंद हुए ती मशीन रूप ती मशीन मशीन रूप बेचे तीस बेची जगह बेचे रहा जगह प्लॉटिंग करने था लेती जो ले खरीद करेगा थी तीस मुनाले यो विवाद बोला पची इतनी ठुलो � महिला वाली बनी है जस्तो जो शेतो आती बनी है जस्तो तेस्ता चाहिए मैंने हम चाहिए कारखाना आरुषे निजी कृत बाय ना निजी कारण होने शक्य ना कोई आया ना थे बिराटनार जुल्पिन में कोई किन्ना आया रहा आया ना 
तो यो विवाद त्यहाँ नै भएको हो निजीकरण सबै नै गलत हो भनेर भनेको पनि होइन साच्चै सेतो हात्ती भएको जस्तो नेशनल ट्रेडिङले तन्ना बेचेर बस्छ अहिले पनि त्यो तन्ना बेच्ने चाहिँ तपाईले चाहिँ काठमाडौँ भरि सबै दुकान पाउनुहुन्छ त्यसैको लागि अबको आजको खुला मार्केटमा स्वयं चीन खुला मार्केटमा गयो हैन हिजोको जस्तो बन्द चीन होइन हिजो इन्डियामा चाहिँ सामान चाइनिज सामान किन्नको लागि यहाँ विशाल बजार आउँथे इन्डियन टुरिस्टहरु India में न जाने वाले यहाँ आर किनेर लेर जानते जैसे जिन पाइंट और लीना को लाये यहाँ आउते मानसे औरों माने बस इतने जमाना और इतना ही ना तेज़ नाली तेज़ को लागी नेशनल ट्रेनिंग जस्तो आवाज़ जैसे सरकार लेने कपड़ा रत तन्ना बेतना को लाये जैसे और फिर केरी कम जैसे संस्था कोलेर � तो चला आरा फायदा भी नहीं चाहिए ना कि ना बंदा प्राइवेट हो रहा है तो बंदा स्मार्ट नहीं चलाऊं सन तो आरा जो निजी कारण गवर्नमेंट पर नहीं तो जैसे सानुड़ बाय ना जो निजी कारण नगरे पनी सरकार ले अलग थी सारे गवर्नर अलग तेज को एफिशिएंसी बढ़ाए को भाई दक्षिणा बढ़ाए को भाई अगर इ तेज वाले यो इसको पैटर्न इसलिए शुरू करने खोजे को मोडलिटी ने गलत बाहर नहीं मानसिक आलोचना बाको मैं लियो शुरू में तब ऐसा जी ऐसा रखे कांग्रेस और ना बड़ी शतान बस और कांग्रेस के पाला में चाहे निजी करण को नाम में उद्योग धंधा रोचे समाप्त भाई देश का अरे हमें कुन अवस्था में चाहिए तो निजी कारण भाई को कारण ले सबे उद्योग धंधा से नाश भाजे हुए नहीं फेरी ये बात क्यों नहीं था आई ना ना भाने को मैंने क्यों बने जब मैं जब मैं सत्तरी वाला जाती हमरा से उद्योग उद्योग धंधा सरकारी कॉरपोरेशन हो देश भरी देश भरी कहाँ आउद्योग कारण बाहर वाला सरकार को अधीन में भी तो देरे � क्यों नहीं एकदम ही ठुलो हमरो देशी बड़ी सारा उद्योगी उद्योग थे वो सरकार ले संचालन कर रही थी वो अन्य सरकार ले जाएं अन्य कांग्रेस ले आरे बेचो बनी हुई है थोड़े थे ते थोड़े भी नहीं बेचो बनी होगे देरे जाएं थे ना तेज वाले देरे थे ना नहीं हमरो देश में देरे थे ना अन्य दे� मतलब व्यक्तिगत तौर पर अपने अध्ययन करेंगे कहाँ भ्रष्टाचार भाग रहा है अन्य भ्रष्टाचार तो वाइट बड़ी कुराए हुए लोगों गवर्नमेंट में विभिन्न कुराए हुए हैं अंते भ्रष्टाचार से संबंधित पुरानो आलेख रूप पलटा हुआ था ले भ्रष्टाचार तो पहले भी नहीं भारत था लवड़ा धंधा कांड देखिए लेकिन � नहीं अब कम्युनिस्ट को ऐसे सरकार से द्वितीय को अब पची चाहिए इलेक्शन में चाहिए फाइट कर दाखिली चाहिए इकोनॉमिकली तब पैरेलल लेवल में आया ना बंद तब इलेक्शन कौशली फाइट करना तब पार्टी कौशली संसद में हमरों हमरों देश को ट्रेन कौशल था पॉलिटिकल पार्टीज को तो हिसाब ले ऐसे को गवर्नमेंट को निरंतर तो मैंने सुन दूँगा को बड़ा बैंगात्मक प्रश्न सुन दूँगा है ना बैंगात्मक मैंने सुन दिया है ना ना अब मैंने क्या बंसु बने पहले कुरान सही प्रस्ताचार को जी प्रश्न और वो पच्चीस लोकाल में उठेगा सम साये वाइड बॉडी को कुरान करनुस साये तो सुन को कुरान करनुस तेत्तीस किलो या और भी बिना जी कुरान करन बाहर सारे जने के बाहे साया वाले बाल वाटार को जगा को कुरा गवर्नुस मतलब इसमें बिजनु पोर्टल जी के नाम हैं इसपे आयो है ना इज़ा में कुरा रू गवर्नुस त्यो सपे ही कुरा रू को संदर्भ में ये गलत कुरा रू गलत कुरा हूँ र इसमें जी जी बहुत कुछ है ती सभी सत्य तथ्य नेपाल सरकार ने बाहर ले आनु पड़ा ना बेरा अख्तियार ले हरने और उले हरने चाहिए बने सरकार लिखी है बंदूक वर्षन तीमी ऐसमें निर्ममता पूर्वक जो था तेज को छानबीन कर रहा कार्रवाई को प्रक्रिया आगे बढ़ाऊँ मारा सरकार ले 
निर्भयता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक भन्न पर्स हम मेरे पर्सनल मग इसमें कुछ नेक संबद्ध मं मुछियो तो कारवाई को भागीदार होता इसमें अरुण भी अरुण भी भागीदार होता जो छो संलग्न छ जो जो यह प्रक्रिया में सामिल भैया ती सब कारवाही को दायरा में लियान पर्व यह भाई अर्क बाटो में देख दिन मेरे पार्टी को मं भो वहाँ जोगने तीर कोई लग्न हो जो छो पार्टी होना व्यक्ति को लगी व्यक्ति जवाबदेही होता हजर सर यो जुडिश डिक्शन यो अख्तियार जस्ते अ कम्युनिस्ट को सरकार सा, प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी बड़ा अध्यक्ष जी वहाँक अधीन में रहने भो तो ट्रेंड तो आईजीपी सेना पुलिस सब सेना पुलिस तो सरकारक अधीन में हो सरकार को आदेश मनु संविधान ने अख्तियार अलग फरक बना बना संवैधानिक परिषद को सिफारिश में होने निकालना पे संसद को दुई तिहाई चाहिए बुझ्भ जी शक्तिशाली न्यायालय इस मामले में तक शक्तिशाली अख्तियार उसने पे सरकार ने चाहो वाल बहुमत भोग नि सकते दुई तिहाई चाहिए अब होना तो तब तिमार को दुई तिहाई भी भूला है यो हम दल को मत दुई तिहाई छेन इस उपेन्द्रजी भी सहमत होने पे उपेन्द्रजी अलग नहीं मरकार बहने कि नबने भन्न थाल अख्तियार के पृथक अधिकार बोक संवैधानिक निकाय क्योंकि अगि नहीं मैं मान बहुमत को सरकार हो तर दुई तिहाई हटाने पर्च बहुमत ने सिफारिश कर बना अब तर हटाने बेला के चाहिए संसद को दुई तिहाई चाहिए सर अंतर्वाता ठैक ठैक मिला अनअफिशियल टाइप को मैं गये खुमबहादुर खड़का भ्रष्टाचार में पड़े सट्ट हे भ्रष्टाचार कारवाई कराए जो देखियो तेरह प्रचारबाजी सब कुछ पच्छी मैं विश्लेषण करें खोज करे अनुसंधान करें तो विषय में मैं के पाएं गिरिजा बाबू ने अप्ठारो पर्ने भाई खुमबहादुर जी राइजिंग पर्सनलिटी है वहाँ को कंपेटिटिव अभी आपको उसको सब को फाइल वहाँ को टाउक में हाल दिए भ्रष्टाचारी कारवाई बने जो भो अ खोल दिए ये तो बनावटी एटा कुछ मैं बोलना दिन न बनावटी डिजाइन को अब जेपी गुप्ता कुरा आयो प्रचंड जी सब टसल हो क्लास मैं तो डिजाइन में क्या प्राय मैं अब जैसे सुब्बा अधिकृत प्रचंड कि प्रचंड जी अथवा प्रचंड जी सक जेपी गुप्ता को अथवा तो क्लैसिंग पोलिटिकली प्रचंड आगे मुद्दा लाओ नहीं वाला जेपी गुप्ता मुद्दा तो धेरे विचाराधीन हो सर मैं मैं भाग खोजे विचाराधीन हो तब ते तो लौड़ा विमान कांड को अलसम सल्व भाषा विचाराधीन हो कति खेरा तल आने पर्ने ठैक्क गोटी तस्त खाल ट्रेंड मैं में मैं मैं देखे अब सायद मेरे अध्ययन मैं नबुझे होना अथवा मेरे बुझाई जे देखो अभी खाल ट्रेड हजूर ने भू भो कारवाई कारवाई हो यदि सबूत आदि अब मैं जानना चाहे आज को टक में हजूस प्क्टिकली तो देखिए सर मैं बुझाई कसरी कारवाई करने कसरी भ्रष्टाचारी तह लगे प्क्टिकली प्क्टिकली यदि त देश भ्रष्टाचार को ये दलदल बड़ मुक्त करने हो भ्रष्टाचार एटा भौतिक अथवा भन न प्रशासनिक कारवाही अदालती कारवाही या कारवाही को दायरा बड़ मैं थ्रेट डर महसूस करें मैं तेल नगर्ने बन है कतिपय देश के मृत्युदंड दिशा मानेला त्रास सीर्जना कर चाइना मत हो संसार भरी नहीं तब अमेरिका मृत्युदंड मृत्युदंड दिने का व्यवस्था संसार का धेरे देश में कहीं अदालती प्रक्रिया में सीमित होगा कहीं मृत्युदंड दिशा अब तब सऊदी अरब में सामान्य तब को ड्रग्स खाइद मृत्युदंड द कसले कस मं मृत्युदंड दिशा 
धेरै देशका धेरै नियमहरु छन् र हामीले राम्रो मान्नु पर्छ कि हाम्रो देशमा हामी एउटा यस्तो देश हुँ एकदमै भरखर डेभलपिङ देश भरखर डेमोक्रेसीमा फड्को मारेको देशले पनि मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको छ हामीले मानवीय मूल्यलाई उच्च स्थान दिएर मान्छे मार्न पाइदैन भन्ने त्यो कुरा गर्ने देश हामी नै हो हाम्रो छिमेकी देशहरुमा पनि मृत्युदण्ड पाइन्छ अपराध अनुसार भने हाम्रो जुनसुकै अपराधमा पनि जेल बाहेक अर्को सजाय छैन हाम्रो हैन त हामीलाई रिस उठ्यो भनेर कतिबेर हुन्छ नि एकदमै गम्भीर प्रकृतिका अहिले पछिल्लो कालमा साना साना बालिकाहरुलाई रेप गर्ने विवत्स ढंगले हत्या गर्ने बालबालिका अपहरण गरेर विवत्स ढंगले हत्या गर्ने फाल्ने जुन खालको केस छ त्यो कतिबेर बेला त लाग्छ कि मानौ यसो गर्नेलाई मृत्युदण्ड चाहिन्छ भनेर मान्छेले भन्ने पनि गर्छन् आवेग र उत्तेजना व्यक्त हुन्छ तर त्यसको बावजुद पनि हामीले के राखेका छौ भन्दा यो चाहिँ कानूनद्वारा नै 20 वर्ष जेल आजन्म कैद यो भन्दा बाकी कुरा हामीले गरेका छैन हाम्रो संविधान र कानूनले त्यो भन्दैन एउटा त हाम्रो दण्ड नै गर्ने हो दोस्रो चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो नि रिफर्म हो त्यो रिफर्म भनेको के हो भने जबसम्म तपाईले नगदमा आधारित कारोबार गर्नुहुन्छ तपाईले भ्रष्टाचार रोक्न सक्नुहुन्न सकिँदैन नगद बड वंचित गरेर क्यासलेसमा जानु भयो नि भ्रष्टाचार धेरै अचम्म आफै नियन्त्रण हुन्छ डिजिटलाइज गर्नु डिजिटलाइज जस्तो मान्नुस धेरै देशहरुमा यो भ्रष्टाचारहरु नियन्त्रण गर्नको लागि जब रिजिमहरु चेन्ज हुन्छन् ती रिजिम चेन्ज भएको बेलामा सत्ता परिवर्तन भएको बखतमा ठुल्ठुला निर्णयहरु गरेको पाइन्छ जस्तो साउथ कोरियामा 1961 मा पाक चुङले सैनिक शासन लागू गरे लागू गरेपछि त्यस सबैलाई चाहिँ दण्डित गर्न उनले के गरे भन्दा कोन भन्ने त्यहाँको करेन्सी थियो त्यो कोनलाई खारेज गर्दे कोन जारी गरे अहिले त्यहाँको कोरियन पैसाको नाम हो ओन कोन हैन ओन त कोन बोकेका मान्छेहरु के भए अरबपति थिए ती भोलिपल्ट कागजका थुप्राका मालिक मात्रै भए त्यो नोट नजालेपछि अनि सरकारले के भनेर आदेश गर्यो भन्दा र जोसुकै मान्छेलाई नोटिस जारी गर्यो कि तपाईको कति पैसा छ आउनुस् हामीले ब्याङ्कबाट चाहिँ त्यस बराबरको भुक्तानी दिन्छौ भनेर ब्याङ्किङमा लग्यो त्यसपछि कतिपय मान्छे त कुनै त्यो वैधानिक आम्दानी थिएन ती कोही न ब्याङ्कमा आउन सक्यो न केही भए ती सबै कागज जलाएर बसे आगो तापेर बसे कसैलाई त्यसैलाई चाहिँ अगाला भएर हटफेल भएर मरे यस्ता घटनाहरू धेरै ठाउँमा छन् केही समय अगाडि मात्रै भारतमा मोदीजी आएर पाँच सय हजारको नोट बन्दी गरे र दुई हजारको नोट जारी गरे त्यो पनि कालो धनसँग जन जुन्दकै लागि गरेका थियो होइन उहाँले उहाँको चुनावी मुद्दा नै कालो धन थियो होइन त अमेरिकामा पहिला तपाईँ हजार डलर पनि पाइन्थ्यो हजार डलर हजारको नोट पनि पाउनुहुन्थ्यो अहिले तपाईँले सबभन्दा ठुलो नोट सहेको हुन्छ त्योभन्दा ठुलो चाहिँ त्यहाँ छापिँदैन अमेरिका जस्तो ट्रिलियन डलरको चाहिँ भनौँ न उन्नाइस बिस ट्रिलियनको चाहिँ तिनीहरूको जिडिपी छ उन्नाइस ट्रिलियनको चाहिँ जिडिपी भएको देशमा त्यो कारोबार त दस हजारको चाहिँ नोट चलाउनु पर्ने हो नि त्यो सानो नोटले त नभ्याउनु पर्ने हो नि उनीहरूले त्यो सबै नगरेर सयको नोट चलाउँछन् सय पचास बिस दस पाँच दुई एक गरेर सात प्रकृतिका डो डिनोमिनेसन चलाउँछन् र अरू ठुलो गर्दैनन् र पहिला पहिला चाहिँ त्यो उ चलाउने ट्राभलर चेक भनेर चाहिँ जारी हुन्थ्यो त्यो पनि बन्द भयो अब त्यो चल्दैन बेलायतमा जानु भने पचास पाउन्डको मात्रै सबभन्दा ठुलो नोट छ त्योभन्दा ठुलो नोट पाइँदैन यस हिसाबले तपाईँले हेर्दा के भने किन यसो गरिँदैछ गरिएको हो भन्दा त्यो डिजिटलाइज्ड भएपछि त सबै इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनहरू क्याप्चर हुन्छ त्यो क्याप्चर हुने बित्तिकै तपाईँले इलिगल अनएकाउन्टेड पैसा तपाईँको उसमा रहन सक्दैन तपाईँले कुनै ठाउँ अफिसमा जानुभयो भने पैसा दिएर काम गराउनुहुन्छ तपाईँले चेक काटेर काम गर्नुहुन्छ कहिले चेक लियो भने त्यो चेक काटेर चाहिँ आएको रहेछ भने त चेक त तुरुन्तै ट्रेस भइहाल्छ टेस्ट हुन्छ क्रेडिट कार्ड भयो होइन त्यो त गर्दैन त्यसो भए तपाईँले यो चाहिँ नोटको कारोबारलाई तपाईँले चाहिँ निषेध गर्दै गर्दै गएर सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँले साना नोट मात्रै गर्ने चिया खान जाँदा सयको नोट भए पुगेको बाँकी चाहिँ पैसा चाहिँ के भने तपाईँले ठुला नोट जारी नगर्ने प्रणालीमा जानुभयो भने के हुन्छ तपाईँले होइन म जग्गा किन्छु एक एक करोडको जग्गा किन्छु भने भने सयको मात्रै म नोट रहेछ बजारमा भने त तपाईँले एक ट्रक पैसा लानुपर्छ अनि मान्छेले चाहिँ त्यो लान सक्छ अनि आफै चाहिँ उसले के बन्द गर्छ 
वैधानिक आमदानी तर्फ जान जाए घुस खाना भी डराने पे नोट कह जाने सहयोग भ्रष्टाचार को एकदम कंट्रोल करना एकदम अचूक उपाय बताने सदन में मैं धेरे म मंत्री भर भी भाई थे मंत्री भर भी भाई मेरे ठाव मेरा अंतरवार तो तभी सुन्न भाई मैं सब सुने तुरे हे वाले मैं धेरेचोटी योग करते आगे तर ए वर्ष उठाने भाषा यही कुछ धेरेचोटी कर तर मैं एवं क्या भाई गई तो भाई गई भर्खर डेवलपिंग इकोनोमी अभी बड़ी टाइट करने बेला भाषा दस पंद्रह वर्ष पीछे ये काम करूँ पर्चा अलग भाई कम इकोनोमी को साइज सानो कति राम जम्मा जम्मी हेन अभी चौतीस खरब नेपाली को जीडीपी चौतीस खरब बना चौतीस अरब डलर चौतीस अरब त बिल गेट्स सो उसको तो एक दिन को आमदानी होने तो कुछ ठूल पैसा तो होने के दिन को पैसा होनी हम समस्या जनक तर हम इकोनोमी अभी एक्सपैंसन को आवश्यकता है मैं के देखु पेलो टारगेट भ्रष्टाचार निंत्रण कि पेलो टारगेट इकोनोमी पुस करने भाई इकोनोमी पुस कर जो मैं प्राथमिकता को नंबर वन भ्रष्टाचार अभी फिर छोड़कर बनी भाई मैं भ्रष्टाचार का कारवाई भी कर समाने दंडकुंड सारा कुरा करने तर यो तो होने तो अचूक औस अस्त्र कस्त बेला प्रयोग करने भाजा तस्त बेला प्रयोग करने जी खेरा अब तो नगरी होते अस्त्र का अरु रूप अरु रूप प्रयोग करते जाने अ मैं बजार में सुने को कुरा सर बजार को फिर जहाँ पाए थी है कुछ ठाव में सुने मैं अब यह चाँड सरकार परिवर्तन होते अरे फिर तब को मंत्री बनने संभावना भाई भो तो तो बनने संभावना हो कि अभी मैं ठा चेन थी क्योंकि अब कस्तो यो कस्तो प्रश्न हो अब फिर ठा हो पर्ने कुछ भी छेन कि अब प्रधानमंत्री को निजी मामला हो ये है पार्टी में छलफल भाग अभी बजार को पत्रि को हल्ला मंत्री होने हो अस्त मोदीजी ने भाई एटा चाह नया चुनाव पच्चीस वहाँ संसदीय दल में ऊर्द हो वहाँ के भूँ पैला पैला चाह भारत में के हो रे फलानो चाह मंत्री हो मीडियावाला ब्रोकर हो तेरे के अभी 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 प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति में जो नाम दिया है उसमें फलाना का नाम कटा दिया कट गया अभी अभी कट गया अभी तक था अभी फलाना उसको सट्टा अर्क को नाम चढ़ो भर लेख्सन रोक मानी बार्गेंग सुरेन्द्र पांडे का नाम था कट गया भाई मीडिया मीडिया का पीछे नलाग्न हाई मीडिया ने बनाने होने मंत्री अभी इन के देखि असो कर तहतलाई बना भन्द तैं लविंग करने के करने उ दाल पानी खाने भोज खाने एक रात है अभी तैं लविंग करने पत्रकार योग खाल थे ये हो यहाँ हम विधि प्रक्रिया इस मत हो मैं राम लगे थे क्या तो हाल यो खाली मीडिया में आया कुरा औपचारिक रूप पार्टी को बैठक में छलफल भैर कुछ कहीं छे यो गवर्नमेंट ने अल जो गवर्नमेंट ने जो आलोचना खेपी रख इसमें के मीडिया मैनेजमेंट को कमी हो कि आपको कुछ बुझा न सकते में कमी हो कि के हो कि दुश्मन धेरे भग के दुईट कुरा हो सब कुरा हो क्योंकि यो राजनीति को अनिवार्य निम के जो शक्तिशाली तेको सब विरुद्ध बना में उभि हिजो राजा को विरुद्ध हम सब उभ्य राजा मिलो राजा ढल थे अलग ढालन को जम्मे एकजुट हो पर्दे पर्थ्य राजा को विरुद्ध जम्मे एकजुट भे अब अलग का विभिन्न दल नेक विरुद्धम उभ्या कि यो बलिओ भो यो बलिओ भो अरुण कमजोर हो तो स्वाभाविक रूप होनी ते हुआ पोलिटिकल एट राजनीति को निम हो सब है विपक्षी एकजुट हो यहाँ मत है संसार भरीक नहीं हो दोसों चाहे अब मीडिया इसलिए कन्विंस कर न सकता हो तेसरो कमजोरी भाई होना क्योंकि हमें ये गर्स आये कि 
भागो न भागो जमे गौर सुन बने आसम तो भागो न भागो से कि बने सरकार को द्वितीय ले उन्हीं बीती बोली पड़ रही तो मेरे को द्वितीय ही सामर्थ्य बढ़ सके हमरा हाईवे और द्वितीय ही बड़ी बढ़ सके बोली पड़ रही हजार किलोमीटर सड़क थी और दो हजार बंद से बोली पड़ रही जो हमरो नेपाल हमरो जी बस आधा सम्मक कम्युनिस्ट पार्टी को कहीं बड़ा सुनिए नहीं हो यो द्वितीय को बहुत मत वाला चाहिए नहीं हो तर हमरो ज्ञान से एक दिन में द्वितीय तो बढ़ने वाली है हमरो समस्या तो जाको तो नहीं चाहिए ये एसेप्टेंस स्टेटमेंट कोई ले सुनना पाइए तो मैं मॉल दी बंदे चुनी मॉल देरे चुटी हमरो बहुत मत आयो बनने बिती के हमरो ज्ञान को विस्तार को तो ये वड़ा प्रोसेस था निश्चय ना तेरे बाले यो नबुझे रपनी कथित बैक के बनी मानी शर्मा हमले राजनीतिक नेतृत्व ले बनी बड़ी चाहिए कुरासे में चला बनी रहा है जम्मी उन्स उन्स उधर ही ना बननी वही ना तारा कोई ले गार नहीं बनने कु यह चाइनी चाइन के बने सुरुम का मार्ग और उधर चाइन चाइन होला इन्दर नेपाल में सुरुम इंजीनियर पढ़ेगा बिग्गे को थी जाना चाहिए आइए सब बिग्गे तो था तो नाम सुनने वाला है मत सुरुम ना मार्गे मोरा हमरो मित्र एक छोटी तो लम्बूंग में रहते हैं लम्बूंग में सुनने वाला है कोई तेस्ता बिशेष अगर बिग्गे और बाहर वाले विदेशी लोगों पर अंततः मेरे को द्वितीय बोरा आज को बोली बयान जाए नहीं पुशारा मैन चले जाए रात्रा रात जाए कि वहीं त्यो इंद्रिय के शक्ति दो भी शक्ति ले उलझे त्यो विषय को दक्षिण बनाई दीन चा त्यो तो पढ़ने पर से वाला तेज में दक्षिणता लीना कोटी टाइम लगा अली कति मैं लि� मीटिंग में हमी बोल सों कुरा कहनी गौर सों इतनी कुरा गौर दिए तो इतनी आलोच नहीं होती है जन आई ना हमी बनी रहा हूँ बनी रहा हूँ बनी रहा हूँ तारक ये सब बने अब हमी बनी बेस्ट था सों वहाँ बनी बेस्ट था तब मेरे बने आज तो दिन उतिया हमी बस्ते नो तियां सल्ला कारण जन टीम सा उल्ल जन्ने महाप्ताह को एक छोटी चीतों ने पूछो और देश का भी उन्हें ठामा घूमी रहा हूँ सुन तेज़ वाले तो मेरे बने को जब तो ढूँके इतिहास में एक पॉलिटिक और शरा यो आज अगर न पड़े बोली यो अगर न पड़े बन्ने अवस्था में तो मुझे तो पैसा पंद्रह बीस मिनट देगी संबाद कर दे चु कम से कम तो पाई को तो भड़की तो उतर लेता जान भी नहीं चाहता जब प्लस होने चाहता विरोधी को प्लस होने तेज़ बार महिला बने क्यों बने हमरों चाहे क्यों बने आज को आज होनी होएगी फिर ही हमरों स्थिति कैसे बने राजनीति कर रहा है का मानसिक समाजी सफ़ेद जोशो पर यो यो अगले जो राजनीति कर रहा है को पीड़ित चानी ऐला देश को जनरल कुरा था सर अयले को युद्ध आइना आइना ना जनरल कुरा था सर तर नेता रोलाई नहीं बनी के अयले का युद्ध है रोलाई बनी युद्ध ले बनी जाने से ना गफगार युद्ध बैनर बाया ना नहीं जस्तो मानुष अयले नेपाल को जस्तो मले यो अनऑफिशियल जस्तो मले बनुष नेपाल सा पैसा कोती च हमरो राजस्वली क विभिन्न से प्रदेश और गांव थे प्रदेश को राजधानी में अन्य सुर्खियत में ज्यादा कह रही हूँ मैं तो एक दिन ऐसे युवा सांसद प्रदेश सभा को वाले के राहनु बोली पांच वर्षों में पांच उड़ा राष्ट्रीय एक चाइन प्रदेश इस तरह को राष्ट्रीय गौरव को योजना से संचालन में गर्दी नो पड़े पांच उड़ा प्रदेश म तेज भीतर क्या क्या रही चावरे ये उड़ा मतलब भनुष तो पांच उड़ा भनुष होने में ले तो ये उड़ा योजना बनेगो साइं कोलपुर देखी सूर्यकेत सांग टनल मार्ग का साइड को एक्सप्रेसवे फास्ट रोड अन्य कती परसा बने एकारा किलोमीटर साइं टनल परसा शुरू अन्य में ले बने ये साथी यो एक बरसा में यो टनल को डीपीआर 
यो कुन इन्जिनियरले गर्नुहुन्छ कहाँबाट गर्नुहुन्छ तपाईले टेन्डरै गर्नु हो भने छ महिना टेन्डरको टाइम दिनुपर्ने एउटा ग्लोबल कम्पनीजहरू आउनु पर्यो नेपालमा कोही छैन अनि यो बनाउन कति लाग्छ थाहा छ एउटा एक किलोमिटर सुरुङ बनाउन मिनिमम पनि पाँच अरब लाग्छ एघार पन्चे पचपन्न अरब अरू त सर्फेसबाटै गुड्छ गाडी त्यो मान्नुहोस् त्यो चाहिँ तिन करोडको दरले एक किलोमिटर बनला तिन चार करोड करोडले राम्रो सडक पाँच क पाँचकै करोडले लाग्ला भने तपाईँको यो बाटो बनाउन कति पैसा लाग्यो साठी सत्तरी अरब रुपियाँ लाग्यो तपाईँको बजेट कति छ बजेट अट्ठाइस अरब दोबार प्लानिङ छ अब तपाईँको अनि फेरि अट्ठाइस अरबको बजेट त्यो बाटोमा मात्रै हाल्न पाउँछ र तलब खुवाउनु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो कसो गर्नु पऱ्यो जतिवटा मन्त्रालय छन् ती सबै मन्त्रालयको योजनालाई पैसा छुट्याउनु पऱ्यो अनि तपाईँले त्यहाँ बाँकी बसेको एउटा योजनाको लागि अनि तपाईँ पाँचवटा योजना बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ कहाँ पैसा ल्याउनुहुन्छ भने मैले कहाँ ल्याउनुहुन्छ दिनुपर्छ सङ्घमा कति पैसा छ सङ्घले चाहिँ आकाशबाट ल्याउँछ सङ्घमा पनि त पैसा हुनुपऱ्यो नि यो राष्ट्र बैंकको ढिकुटीमा लकरमा पैसा कति छ सरकारले चाहिँ उठाएको राजस्व भन्दा जम्मा जम्मी दस खरब दस खरबमा चाहिँ के भनेदेखि नौ खरब एकासी अरब अहिले बजेटमा आएको छ नौ खरब एकासी अरब मध्ये नौ खरब सन्ताउन्न अरब त तलब भत्ता पेन्सन आदिमा खर्च हुँदो रहेछ बचत भयो जम्मा चौबिस अरब राजस्वबाट उठ्या पैसा बाँकी बसेको जम्मै ऋण पान आदि इत्यादिबाट डोमेस्टिक या बाह्य ऋण सहायता अनुदान खोज्नु पऱ्यो अनि तपाईँको प्रदेश मात्र होइन जम्मा जम्मी हामीसँग चाहिँ नौ खरब साठी अरब चाहिँ चालु खर्च भएपछि पन्ध्र तेत्तिस हुँदा कति पैसा बाँकी बस्यो पाँच छ खरबको पाँच छ खरब चाहिँ सातैवटा प्रदेशमा पैसा दिने हो भने पनि एक खरब दियो भने पनि पुगेन सबै केन्द्रलाई एक पैसा राखेन तिमीहरू नै गएर जम्मै भन्यो भने अनि केन्द्रले त्यसमा केही छुट्याउने हो भने कति पैसा चाहिँ बाँकी यो पैसाको साइज हेरेर यसको योजना बनाउनु पर्ने होइन र अनि त्यसमध्ये सबभन्दा धेरै उपलब्धिमूलक कुन चाहिँ छ इकोनोमिक्स भनेको के हो भने उत्पादन र वितरण गर्ने नै कुरा हो यसको मूल कुरा उत्पादन नभइकन वितरण सम्भव छैन पहिला त उत्पादन हुनुपऱ्यो तपाईँको बास्केट जम्मा हुनुपऱ्यो जम्मा हुनुपऱ्यो अनि दोस्रो कुरा के चाहिँ हुनुपऱ्यो भन्दा तपाईँसँग च्वाइस भनेको त्यो निर्णय गर्ने क्षमता चाहियो जस्तो मान्नुहोस् तपाईँ एकदमै जाडो बेला छ तर बेलुका खाने चामल पनि छैन भात छैन चामल छैन घरमा भने तपाईँ कुनै दोकानमा छिर्नु भने ज्याकेट किन्ने कि चामल किन्ने ज्याकेट भयो भने नभयो भने आगो तापेर पनि दुई चार दिन धान्ला तर चाहिँ पाँच दिन भात खाएन भने के हुन्छ मान्छे मर्छ कुन किन्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँले त चामल किन्नु पऱ्यो इकोनोमिक्सको ल पनि त्यही हो कुन चाहिँ बढी प्राथमिकता छ र कुन निड्डी कुरा छ त्यो चाहिँ पहिला गर्नुपऱ्यो होइन कसले बढी चाहिँ लाभ दिन्छ हो यसमा तपाईँ सेलेक्टिभ हुनुपऱ्यो तपाईँको सामर्थ्य कहाँ छ फेरि तपाईँको क्षमता पनि चाहियो नि त्यो कुरा गर्नलाई यो जम्मै निर्णय गर्न सक्ने निर्णय गर्ने क्षमता चाहियो ब्रेन चाहियो भिजन चाहियो हो यो चाहिँ अबको नेताहरूको आवश्यकता छ नेतामा त्यो कुरा आवश्यक छ त्यसमा मैले धेरै ठाउँमा के भन्ने गरेको छु भने किन हामी पछाडि परेका छौँ खालि नेतालाई मात्रै गाली गरेर पनि पुग्दैन हामीले जे पढेर आएछौँ नि सरकारमा जाँदा त्यो गर्ने होइन रहेछ जस्तो मान्नुहोस् जेल पढेर आयो अब जेल जाऊ भन्न जाने हो सरकारमा जेल जाऊँ साथी हो हाम्रो यही हो माग भनेर जाने हो त्यहाँ अनि भूमिगत भूमिगत हुन हुन जाने भनेर चाहिँ सिकाउन जाने हो या आन्दोलन गरौँ भनेर सिकाउन जाने हो अहिले होइन त्यहाँ बसेर त ती सबै कुरा आन्दोलनमा उठाएका जेलमा बस्दा उठाएका भूमिगत हुँदा उठाएका कुरा पुरा गर्न जाने हो अहिले या जनताले तल सडकमा मागिरहेका कुराहरू पुरा गर्न जाने हो त्यसको लागि के चाहियो क्षमता अर्को चाहियो जेल जाने खुबी होइन त्यहाँ गएर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पढेकै छैन जे पढेको छ त्यो गर्ने होइन रहेछ जे गर्नु छ त्यो चाहिँ पढेको छैन जस्तो मान्नुहोस् बाटोको क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ मेयरले जान्नुपर्छ पर्दैन अब अनि हाम्रो मेयर हाम्रो मेयर छ त्यो हाम्रो मेयर छ त्यो जानकारी छ तपाईँलाई नै सोध्छु म हाम्रो बाटोको थिकनेस कति चाहिन्छ के भयो छैन थाहा छ त मलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन यसमा कति कति गिट्टी चाहिन्छ कति फलानो चाहिन्छ कति के चाहिन्छ कति चाहिँ सिमेन्टको मात्रा चाहिन्छ के भएपछि यो चाहिँ दह्रो हुन्छ दिगो हुन्छ यसको जानकारी चाहियो कि चाहिन चाहियो त यो नभयो भने के हुन्छ उसले गर्न सक्छ 
सकते हैं जी जस्तो चाइना में पहला पुराने बड़ा नेता और उन्जल जो क्रांति बड़ा आकर नेता थे ती उन्जल त्यागन तेजे गर गफ़ वाला बात थी यो क्रांति अनुसार साम्रो मार्क्स बाद अनुसार मिलो की मिलन है मार्क्स तुम थॉट अनुसार मिलो की मिलन है थॉट खोद न थाल थे बाटा क्या थॉट खोद नहीं बाटा सीमेंट साइज़ रोड को बोल्लो पन कती चाहिए नहीं स्ट्रॉंगनेस तो सभी चाहिए नहीं तो इसको चाहिए जांच नहीं मशीन वाला और को वाला तो इसको अब चाहिए प्रयोग करने पड़ने वाला नवे और को देश रहा है चाहिए शिक्षण पड़ने वाला पुराने नेता के अभी जमी जाने आते हैं बनने अंदर और शिक्षण नहीं पड़ते ना किन शिक्षण पच्चीस लोग काल में आए थे उन्हें लेकिन सब पे नेतारों इंजीनियर लाल जाऊं था ले चाहे तो भाई जंग जमीन बनोस इवन हुजिन केरे चाव जंग देखी जंग जमीन हुजिन ताओ सीजन पिंग इस सब पे जाए कि उन्हें इंजीनियर और बड़ा प्रिस्टोल बड़ा आकर नेता हो तो इस वाले उन्हें लाई जो सब प्लानिंग जो सब प्ल अब वो नया जेनरेशन इकोनॉमिक्स पढ़े का बड़ा क्रिएट करते हैं किन्होंने आज उन्हें लग ग्लोबल इकोनॉमिक फाइटिंग करने से पूर्वाधार तो बनाई शक्य उन्हें ले अब बाकी नहीं तेज है ना अब तो इकोनॉमिक फाइटिंग करने पर त्यों इशारे ले नेतृत्व को विकास कर दें प्लांट हुए बट अब ह बाहर वर्ष ऐसे ही सड़क के छेव में पेटी में वर्ष ऐसे गाली कर रहे बस्सर नेता लाई राजनीति लाई वो राजनीति में आऊं दे ना कि यू फिर गारो काम सही नेपाल में थ्री टेट है ना इसमें गारो बन चाहिए कि ना बंदा यू सजीलो काम सही ना वो पौरा वर्ष ऐसे दो बार आम वर्ष ऐसे गाली कर रहे बस्सर कुरा वो यो कारण ले आम्रो प्रगति स्लो कि ना आम्रो गांव में नगर पालिका में आम्रो काम बैठ रहा है ना या प्रदेश ली गवर्नर से गिरा है ना वो ना गाली मदर गिरा है सब पंचायत अर्कलाई अब अयले अधिकांश सब प्रदेश सरकु किया देख चुका बंदा प्रदेश में क्या को पैसा खर्च हो देना यो संगीता विरोधी वो हमला पैसे � उल्लेख तय ही पैसा कशरी खर्च करने में शामर्थ डेवलप करने शक्य है। अधिकांश मुख्यमंत्री अथवा जो संघीय सरकार तक कमिश्न कुछ हो जो संघ एटेस्ट बाका मुख्यमंत्री जी और उन्होंने जा ये विषय में छलपल होने हैं। उन्हें अलग नहीं मिले यही बात है। पहले तीन और का आपने शामर्थ बड़ा कि न बंदा महिले बने को बंदा पिन्न कैटेगरी का मैन चेता कोई भी नहीं मुख्यमंत्री चाहिए ना जब मैं राजनीतिक प्रश्न में उड़े आका मैन चेता वही ना चाहे प्रदेश दुई के कुरागर हो चाहे और कुरागर बुगर हो सब एक को यही उड़ी चाहिए तर उन्हें लिखे सब नहीं जस्ट तो � सीढ़ी का सर चढ़ने मो आजा शक्ति न बनने को माने सादे शौक देना बननी हुई ना नहीं आजा शक्ति न बनने को माने पांच बरस पची शौक चु यो आजा गवर्नर शौक ने यो जना रही ना तेज़ पे पांच बरस पर शार्ट चु जो आजा शक्ति इन्च तेला चे आजा अगर इशार्ट चु उसको प्राथमिक कारण उन्हें पड़े यो गौरव बने उल्ले आज ये वाला ये ठुला योजना संपन्न गौरव बने और को पांच वर्षों पची पांच वाला गौरव शक्ति शामर थी एक ही छुट्टी आऊँ सो बुझ नहीं आया ना त्यो चीज़ सही उल्ले आंकलन गौरव शक्ति नहीं पड़े तेज को अध्ययन गौरव शक्ति नहीं पड़े तेज में बहुत गौरव पड़े तेज में दिमाग मोती के वालों पड़े सामीक वर्क गौरव पड़े हमेशा सामर्थ्य ऐसी था हमरो सामर्थ्य न भागु पक्षी यूज़ है क्या गौर नहीं वाला वाला त्याग भाई का सभी बिगिये कि उल्ले उत्याग वाले बयाय न बने अंत का मन चला पे लिया रा अंतरिक जो ब्रेन स्ट्रोमिंग करने डिस्कशन करने रा गौर न पढ़ने कुरा को लागी तैयारी यो यो चीज़ हो बारा गौर � 
अरुण देश में क्या कर्षण बंदा बिना तैयारी गायर बोल देना बिना तैयारी बिना तत्व बिना आधार बोल देना अभी तो जानने से क्या फर्क ही पड़ देना हमारा मिलो मिलो उस नबी ले नबी ले नबी ले सर ले ये उड़ा कुरा मैं जोड़े सर ले मेयर को कुरा करने को तो इस पची प्रदेश सरकार को कुरा करने को तो केंद्र सरकार के नेतार को तीन ताक को कुरा है मिले गरीब शेखों कमजोरी का कुरा है हमरो इलेक्शन प्रणाली खर्च आलू था दस्ते फॉर एग्जांपल ये उड़ा मानचे मोतराई को हूँ मेयर ह तो जो नाखनो एक्सपेंडिचर सब तेज को सेटलमेंट बाल लाख सके, है ना? अरे इधर तेरा ध्यान ही दिए कौन देना? मलाई लाख सा जो ना हमरो इलेक्शन को जो तौर तरीका सा जो भड़कीलो खर्चालु प्रणाली जोन सा ते ही बड़ा नियंत्रण भाई देखी सायद तेज पची विकास संबंधी कुरा आउट होगी मलाई तेज को लाख विषय में सोच में मोपनी चु। महिला अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ला अध्ययन कर दा 18 से 70 समन बेलायत से संसार को संबंध ब्रश्ट मुलुक थे। ब्रश्ट ब्रश्ट इतनी ब्रश्ट चार उन्नतियों की बनी शादी थी ना। हमरू यहाँ जस्ते ही बहुत खाओं ने इलेक्शन में कर्मचारी लाये चाहे सत्ता रुड़ दाल का मंजले मेरो पार्टी का मैच जेले चुना बारे में तेरो डाटा कटाई दिन चुवा रहा कर्म जाए ला तरसा हमने देखी ले रहा सारा कुरा गरीब दो रहे सब जो हमरो में ऑयली शर्म बनी जारी है एकदम इंदर तर अन्य त्यो सतारुड़ दाल को चाहे चीफ हुई प्लेज है पेट्रोनिस सेक्रेटरी बनी चलन तो बेंगा कर रहा नाताबात अठारह से सेवेंटी पची उन्हें ले रिफॉर्म शुरू करे कानूनी कुरा हर लाजें बड़ी जोड़ करे रूल ऑफ लॉ में बड़ी जोड़ करे अमेरिका में अपनी पहला इस तरह थी जेफरसन ले के बने आरेशन बने उनको चुनाव कोशिश ना पत्र में थॉमस जेफरसन ले भ्रष्टाचार इतिहास 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 यू कसरी चें बने ऐसा नहीं उनको कुछ ना घोषणा पत्र में खासकर ही नेतारा सारम जाएं सार्वजनिक जीवन का मंचर है कर्मचारी औरों ये तीव्र भ्रष्टाचार कौन से ही अंतिम गर्नी वाला हमारे बने ऐसा है ना तर त्याज्य पची पेड़ लटन एक्ट बनने आए हो रा ऐसा के पची उन्हें ले ऐसे ही यो रिफॉर्म करेगी और ये टैक्स पेल त्यो चीज लाई टैक्स को ट्रांसपेरेंसी बैसा के बसी क्यों उनसे बने बैसा कांडा कहाँ गया बनने को रहते हैं देखी नहीं वो इधर भी त्याग पनी कोई भी बदमाश ही वाला मत इसको गई रही मत जान दीने कि मत मत था सही ना त्याग को समाज को उसमें हाँ अली धनाढ़ देखी की कर रहा हूँ तर त्याग रिफॉर्म पनी हो, पेमेंट तो पहले जैसे नगद में उन्हें पाउनी स्थिति भय ना बने, इलेक्शन में कैसे खर्च कर सके, एटीएम बोला जैसे पेमेंट करने पर उसे कार्ड रे वोटर में बात हुआ वाला तेरी तेरी डिजिटलाइज्ड को मार जानो पर्स, तेरे साले कई चीज़ हैं कॉस्टों से बने, तो पहले तो रिफॉर्म करने तर हमरो देश में तेतीले मतलब गार देने फेरी हमरो और को कारण सा हमरो चीमे की खुला बॉर्डर सा बाहर वाला पैसा आ रहा भी नहीं या काम बही दिने प्रभावी तो है बही दिने खतरा सा मेरे तराई तेरे दिचारे जाने में तारे को बागले आगे देह है ना तेरे से होता है क्यों चाहिए तेरे लिए हमें लाली के दिफ उन्हर को अपने आवश्यकता लेते हैं रिफॉर्म भाई राज हैं इंतर रा मोदी को ये वाला छुलो सक्सेस के बंसन बने मोदी आईसा के बसी डिजिटलाइज्ड ट्रांजैक्शन्स हैं ई पेमेंट ले इतनी देरी चाहिए कि वनी बैपकता चाहिए कि सामान्य चाहिए कि वनी चाय वाला लाई पनी चिया खाए रा डिजिटल पेव करने के है ना � हमें लेकर नुपार ने त्यागी नहीं पड़े उन्हें पर्स। हमें ले यो 
भ्रष्टाचार सब संबंधित देश में चाहे कसरी समृद्धि को बाटो तर्फ अगड़ी बढ़ सकता भर कुरा अगड़ी बढ़ाऊ कई व्यक्तिगत प्रश्न राखन चाहूँ तब को चौबीस घंटा को लाइफ स्टाइल कति घंटा पढ़ू जो सर तब है पढ़् म आवश्यकता अनुसार कहीं धेरे पढ़् कहीं कम पढ़् स्वास्थ्य या कहीं कहीं काम को तनाव ने दिनभरी मानेस भेटियो कहीं तनाव ने भी सुन पर्ने वाला है तर सात मगार बाहर बजेसम सद बस रात बाहर बजेसम बस रहु पांच बजे साढ़े पांच बजे उठ्छू यही हो मेरे दिन बड़ी चाहे मकोनमिक्स नहीं पढ़् दर्शन भी पढ़् राजनीति नहीं पढ़् तर बड़ी चाहे इकोनमिक्स टाइप का है किताब मैं बड़ी पढ़ा छु पढ़् जस्तु मन न पच्ला समय में राइज अफ फ्यू लस्ट अफ एवरी वन भाई क्रिस्टिया फ्रीलैंड को मोटो यो मोटो किताब आठ सौ नौ सौ पेज को इन इंग्लिश जो सेपिन्स भर्खर मैं पढ़ी आए ये हरारी भाई इजरायली प्रोफेसर ने लेखे है तो इंट्रेस्टिंग किताब छोदी जीव ने लेखा हु राम मानव हिस्ट्री चाह कसरी आयो भारे में धर तथ्यपरक ढंग ने उसे लेखा तस्ते अब यो बैड सैमरिटन भिताब यह इकोनमिक्स सह संबंधित तर नोबेल स्टाइल बड़ा इंट्रेस्टिंग ढंग ने लेखे किताब धेरे यहां मैं अलग नाम भन्न सक म पढ़ी रहु तर मल ट्रेडिशनल टिपिकल मार्क्सिस्ट लिटरेचर मात्र हो गैर मार्क्सिस्ट लेखे कुरा पढ़े अभी मक्स रैर मक्स को स्थिति तेल मैं कहाँ विश्लेषण करने भर मध्ययन करने अुवा एकदम भ्रम में हो धे देखा मैं कुरे नबुझीकन हाउस में जिंदाबाद और मुर्दाबाद बड़ी भैर हो जैसे हमी जस्त युवा भन भर्खर भर्खर है अब यो यो उमेर में धेरे कुछ बड़ अनभिज्ञ हो कि हमीर भित्री कुछ ठा हो दुई देखि चार वा ये पुस्तक पढ़ा खेल रियलिटी था होने सजेस्ट कर हजूल मत ठैक्क भन्न सक मेरे म किताब पढ़ने बारे में मेरे अल पृथक मेरा अनुभव मैं चाहे कसरी पढ़े कसरी बुझ्छू भाजा बिना किताब को लेखाई लिना बिना किताब को पढ़ाई लिकाई भाई तेज को अर्क नाम जिंदगी हो जिंदगी भाई ठूल पाठशाला कहीं छेन तैं जे मैं अलग सो जे भनी रहता है जे अनुभूति तैयार करो अनुभूति को आधार में तब प्रश्न सोधी रहने तब एट राम लेखक हो तब किताब छाप दि किताब तब लेखक होना तब अनुभूति सुना बस्तर दैट इज अल्सो द बुक हो अनुभूति आप किताब हो क्या लेखे किताब भी किताब हो यह किताब लेखे किताब भाग ठूल संसार यो दुनिया तो झन ठूल किताब हो तेल तबे किताब रिटर्न किताब रुभूति को किताब चाह तोड़े हेन सकू अभी मैं तब सही निष्कर्ष निल सकू तो निरंतर बद्रिद हो फिर सत्य तथ्य बद्रिद जस्तु उदाहरण को लगी अगर ये दुई हजार पंद्रह ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवल्यूसन बन था चौथों औद्योगिक क्रांति हो यो चौथों औद्योगिक क्रांति के परिवर्तन लिया हर एक औद्योगिक क्रांति अनुसार को क्रांति को स्वरूप निर्धारण कर दी जस्तु फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवल्यूसन भो अठारह शताब्दी में यूरोप में मैन बड़ मेसिन में गए हो मैले करने काम के बड़ कर बाष्प इंजिन को आविष्कार भैस मेसिन में गए इस गए भाई पैला लेखे किताब बनाथे हाथले जब तो मेसिन आयो मेसिन आई सके के होने तो इंजिन को कारण मस स्किल में किताब छाप्न थाले तो मस स्किल को किताब छाप्ने कारण मस एजुकेशन संभव नत्र सब मानी पढ़ने पाऊदन थे बुझ्न भकूल खोलने स्थिति क्यों किताब लेखन सकते थे पढ़ाने सकते थे लेखे कैंवटा करते संभव थे संभव थे त तेसले के आयो मस आज को जो मस एजुकेशन भो तो औद्योगिक क्रांति को परिणाम थोड़े एवोल्यूसन ने हमी साइंटिफिक रेवल्यूसन ने तो काम गये 
दोस्रो त्यस बेलाको सभ्यता तपाईको युरोपको के थियो भने एकातर्फ जहाजहरुमा इन्जिनबाट चल्ने जहाज बनाए अर्कोतर्फ रेल इन्जिनबाट चल्ने बनाए भनेपछि गाडी आइसक्या थिएन त्यसैले युरोपको विकास सम्पूर्ण केमा आधारित छ रेल र पानी जहाजमा आधारित छ सडकमा आधारित छैन किन समुद्रमा पानी जहाज बड सामान ल्याउने समुद्रको किनारमा सिटी बनाउने किनभने समुद्रको मा चाहिँ त्यो जहाज कहाँ रोक्नु पर्यो पोर्ट जमिनको किनारामा रोक्ने भयो त्यही पोर्टल सिटी भए अर्को भनेको रेल अनि त्यहाँबाट रेलबाट सामान लिएर जाने र डुबानी गर्ने समुद्रको किनारदेखि त्यसैले युरोपको होल सभ्यता चाहिँ अठारौँ शताब्दीको सभ्यता रेलमा आधारित छ या पानी जहाजमा आधारित छ तर हाम्रो देशको कुरा गर्नुपर्छ हामी अर्कोमा जान्छौँ अनि दोस्रो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भयो उन्नाइस सय चालिसदेखि अठार सय चालिसदेखि असीमा जर्मनीले इन्टरनल कम्बसन इन्जिन निकाल्यो अमेरिकाले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्सको विकासले इलेक्ट्रिसिटी निकाल्यो बेलायतले फिजिक्समा पनि ठुलो रिसर्च गऱ्यो त्यसपछि अमेरिकन सभ्यता चाहिँ सडकमा आधारित रहेछ त्यस बेला गाडी आविष्कार भएपछि बल्ल सडक बनाउनु पर्यो नि पहिला गाडी नभए हुनाले सडक चाहिएको थियो युरोपमा गाडी नहुँदा त किन चाहियो सडक रेलमा आधारित थियो अमेरिकाको मूल कुरा चाहिँ केमा आधारित छ अमेरिकन सभ्यता गाडीमा आधारित छ रेलमा होइन अब उन्नाइस सय असीदेखि यता आएपछि कम्प्युटर साइन्स आयो थर्ड इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भन्छ यसलाई अब आइटी र इन्डस्ट्रीसँग सम्बन्धित भएर आयो अब हरेक कुरामा चाहिँ आइटी जोडिन थाले क्यामेराहरूमा पनि नयाँ डिजिटलाइज क्यामेराहरू आउन थाले हिजोको जस्तो होइन होइन रेलवाला ए होइन दुई हजार पन्ध्र यता आइसकेपछि अब के भएछ भने सबै चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स थ्री डी प्रिन्टिङ म्यानलेस कार चाहिँ सबै यो चाहिँ चाहिँ एकदम एडभान्स टेक्नोलोजीमा गएको हुनाले अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले त होइन बोर्डर सेक्युरिटीमा तहलकै सारा कुरा भयो अबको चाहिँ विकासमा कहाँ चाहिँ आधारित भएर चाहिँ अबको प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्दा यो फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनले ल्याएका जो आविष्कार छ त्यसमा उभिएर जानुपर्ने छ हाम्रो नेताको क्षमता पनि त्यहाँ हुनुपर्छ हाम्रा युवाको क्षमता पनि त्यहाँ हुनुपर्छ दुनिया हो रिच जस्तो किन भन्नुहुन्छ भने रोबोटिक्स अब केही वर्षमा जस्तो अस्ति म चाइनामा गएको थिएँ त्यहाँ एउटा फ्याक्ट्रीको कुरा प्रसङ्गमा चाहिँ के हो भने तेस्रो जेनेरेसन कार आएछ अहिले त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कारले थर्ड जेनेरेसन कार त्यो भनेको के रहेछ भने ह्यान्ड सफ्टले तपाईँ यसरी बस्नुहोस् कार कहाँबाट कहाँ जाने भन्नुहोस् कहीँ कारण बस् बाटामा यसो कुकुरले बाटो काट्यो या मान्छेले केही गऱ्यो अचानक केही पऱ्यो भने त्यति बेला मात्रै ह्यान्डल सोझ्याउनुहोस् त्यसलाई भन्नु रहेछ ह्यान्ड सफ्ट कार अरू बेला यसो गरेर बस्नुहोस् हात बाँधेर बस्ने अब दुई वर्षपछि फोर्थ जेनेरेसन कार आउँदैछ अरे त्यो कार चाहिँ आइ अफ हुँदैछ अरे भनेको हात पनि केही गर्नु पऱ्यो भने आँखालाई जता सन्क आयो त्यतातिर कार घुम्छ रोक भने रोकिन्छ अनि दुई हजार पच्चिसमा पुग्दाखेरिमा चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसन आउँछ जो चाहिँ फुल अटोमेटिक हुन्छ केही पनि गर्नु पर्दैन न आँखाको काम छ प्लेसको त्यो जिपिएस गरेपछि आफै गर्छ र बाटामा बाटामा चाहिँ के अरे कसैले काम चाहिँ बाटो काट्न खोज्यो अर्को गर्न खोज्यो भने पनि उसले यसरी त्यो त्यो आर्टिफिसियल हुन्छ मान्छेको ब्रेन जस्तो उसले आफै ब्रेन लगाएर के गर्नुपर्ने आफै डिसिजन लिन्छ कारले मान्छेले केही गर्नु पर्दैन त्यो प्रोग्राम पहिले त्यहाँ त्यहाँ भइसक्यो हुन्छ त्यो त्यो ढङ्गले उनीहरूले डेभलप गर्दैछन् भनेपछि अब हामी चाहिँ जस्तो भने अब जर्मनीले दुई हजार तिससम्ममा चाहिँ यो अब डिजल इन्ट पेट्रोलबाट चल्ने गाडी अन्त्य गर्छु चलाउँदिन भनिसक्यो इन्डिया र चाइनाले पनि ठुलो लगानी गरिरहेको छन् यसमा सोलरमा सोलर स्टेसनहरू राखेर सोलर कारहरू गर्ने आदि इत्यादि भन्दैछ अब मानुष त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले पनि बन्द गऱ्यो भने हाम्रो देशमा हामी के गर्छौँ हामी उत्पादक हौँ हाम्रो देशका चाहिँ यी चाहिँ डिलर र डिजल र सोलरका के अरे डिजल र चाहिँ पेट्रोलका गाडीहरू त्यसपछिको हालत के हुन्छ त्यस हुनाले हामीले हाम्रा नेताहरूमा के चाहिँ भिजन जरुरी छ भने ग्लोबल बाटो डिरेक्सन कहाँ जाँदैछ त्यो डिरेक्सन समाउनु पर्छ कि पर्दैन हाम्रो सडकको क्वालिटी चाहिँ यदि यो सोलर कारको चाहिँ क्वालिटी के चाहिन्छ डिजल र पेट्रोलको अन्त अस्त आयो भने अनि सोलर क्वाली के हाम्रो सडकको क्वालिटी के चाहिन्छ तेल भर्ने ठाउँको सट्टामा त सोलर स्टेसनहरू चाहिन्छ होला नि चाहिँदैन त्यो अनुसारको डिजाइन अहिलेदेखि गर्नुपर्छ कि पर्दैन उसले ढ्याकै बन्द गरिदियो र हामीसँग केही पनि छैन भने के गर्छौँ हो त्यस हुनाले नेता के हुनुपर्यो अबको युवा के हुनुपर्यो भन्दा दुनिया कहाँ छ हामी कहाँबाट कहाँ छौँ हामीले त्यहाँ कसरी पुरा गर्ने पुग्ने 
तेल फलो कसरी करने यो आज को युवा को आवश्यकता है यह लेवल को युवा चाहिए खाली गुनासो कर गाली कर हिड़ने युवा होने हमी युवा हो हमें पावर दिपो भात्र होना युवा ने बाटो देखा पर्यटन देख् पो अध्ययन को क्षमता बढ़ाएर है तो अनुभव को क्षमता बढ़ाएर म यहाँ जा यहाँ से जानु तेना उसे सोलूसन सहित भो युवा का पीछे मैं लग् सोलूसन है गाली बड़ मैं पीछे लगे तिम्रो के समाधान भेपी छे नथिंग आज मैं नेपाली युवा को धेरे ठूल समस्या फ्रस्ट्रेशन छ आलोचना छ विरोध तर समाधान छेन पेलो आलोचना फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन तर समाधान छेन म इसो कर पर्ने रहे बाटो देखा उसे बाटो नदेखाने युवा नेता हो कहीं होते चंदा संदा संकलन करने रमाइलो करने में युवा नेता व्यस्त सर ये जाना जाए अब यह अब समाप्त कर भर्खर पच्लो अवस्था में जो आंदोलन भैर सो है जो ज्ञानेन्द्र साईला प्रहरी ने कुटो दमन गए भाई खाले तो आंदोलन यहाँ को हेने दृष्टिकोण के कसरी हेन में क्योंकि भर्खर भर्खर चाहिए अलग धे चर्चा को मैं चाहिए यो के देखु हम देश में एटा तो ये मुद्दा एटा पोलिटिकल इश्यू एजेंडा को रूप में मैं हमी उठा खोज इसको समाधान सहित को इसको तथ्यपरक ढंग ने है ये कुछ यो हो इसी इसको अंत्य होने छलफल बहस करने प्रक्रिया हम होने गर्द युवा अब अनावश्यक यो मुद्दा लहरी चर्काइद बेला मौका में राजनीतिक नेतृत्व ने सहनशीलता नराखे बड़ी होस्टाइल भैदि रो समस्या आँच मैं ये ठूल समस्या देख यो भाग धे ठूलठूला समस्या था देश में है ती समस्या को बारे में गंभीर चिंतन मनन रो सहयोग लेकर देश बनाने कुछ आज को आवश्यकता हो तर तेतर्फ भाग हमी नेगेटिविटी बड़ी समाज में नकारात्मकता बड़ी सकारात्मक रूप से सोचने खाले कुरा छे रहा में बस्ने मानेह सकारात्मक पक्षला बढ़ा को लगी इंकरेज करने काम नगर तेसो भावला कहीं कहीं सरकार में बस्ने मानेह को बोली बड़े व्यवहार नेता अलग प्रभोग सरकार में बस्ने मं संयमित हो रहा प्रहरी संयमित कर प्रहरी कहीं उ राजनीतिक मं जो सोची सोची विचारी काम करते तो फौज हो ठोकी हाल तेल गलती अभी बिग्री कुरा तो बिग्रे अस को जवाब दे राजनीति लिख राजनीति जिम्मा लिने स्थिति आईदी क्या तेस वाले यो ते रूप में मैं बुझा छु इस मुद्दा बनाकर पर्ने खाचो छोटी मैं जिम्मेवार अभिव्यक्ति मांदी क्यों ठाकिन भादा उन्नी हिजो को प्रहरी प्रशासन में बसर एटा ओहदा में बसर आक मं हो प्रहरी प्रशासन में बस्ने मानेहर उसको आपको दायरा रो आपको जिम्मेवारी को उचाई बड़ सधान खोजने हो उसे के मं भड़का हिड़ने होना रिस पोखिया मात्र हो तो ठीक कुछ होने अफकोर्स एकदम क्यों भादा उनके अभी आइजीपी बनने अब प्रक्रिया में या प्रमोशन को प्रक्रिया में जो किसिम को टिका टिप्पणी करे तो उनको पेशासंग नमिलने कुछ हो पेशास नमिलने कुछ क्यों मैं भन्न खोजे भादा उनके जो कि बात प्रतिवाद को शैली अब अवलंबन करे तो चीज चाह उचित कुछ होना जैसे के सिक्युरिटी सैक्टर का मानी ने पोलिटिकल लेवलस एट अंडरस्टैंडिंग में कुछ कुछ बोलो नसोधन बोलते हैं बुझ्भ है ऊ आप बोलते हिड़ेन मिलिट्री शासन भाई वो ऊ प्रमुख हो तो प्रमुख तो पोलिटिक्स हो पोलिटिक्स ने कुछ कुछ बोलने पर्यो रहा फलो करो तैं गलत उसे इंटरनली यो कुरा में इसो होना वाले सजेस्ट कर सकता तर ऊ बाहर आए आप पब्लिक बोलने होना उसको जिम्मेवारी भी पर्देन उसको जिम्मेवारी नहीं होना थी उसको जवाबदेही तो उसे तो सरकार प्रति सरकार को आदेश रणयप्रति हो या कानूनप्रति हो तो कानून फलो करने काम में उसको भूमिका होना उसे तो कानून में कुछ कुछ मिस्टेक भग रहे मन न एक छिन को लगी कानून गलती ढंग बनो यो कानून मंदिन भन्न पाऊँ उसे अदालत ने तो पाऊं पार्लियामेंट में कुछ कारण भूलचुक ने कुछ गलती भोस को सच्या प्रक्रिया हो 
किन हाम्रै अकुशलताले हाम्रै असावधानीले कुनै कुरा बनेछ कानुनमा भने पनि त्यसको त सजाउने प्रक्रिया हुन्छ नि कानुनै गलत छ भनेर उले बोलेर हिड्न पाउँछ त्यसो भने नि त एउटा यो व्यवस्थै गलत छ भनेर बोलेर हिड्न किन नपाउने पुलिसले त्यो काम गर्छ र कै सेनाले गर्छ र कै लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा सीमा चाहिँ अलिक हाम्रो देशमा अलि निर्धारण छैन कि पूर्व प्रधान न्यायाधीशले आएर बाटा भाषण गरे हिन्दु हो त्यही कुरा पनि मिल्ने कुरा होइन नि होला हैन हैन भन्नु भनिस दे यो चीज होइन नि त पूर्व प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छेले कुन मर्यादामा बस्ने भन्ने कुरा किन नेपालको पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले पुनर कुनै नियुक्तिको लागि पनि अयोग्य ठानेका छ उ राजनीतिमा आउन सक्दैन उलाई कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा पठाउन पाउँदैन केवल मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा बाहेक अरु कुनै किसिमको राजनीतिक नियुक्तिमा चाहिँ त्यो अयोग्य हुन्छ उला पठाउन मिल्दैन सर एउटा कुरा फेरि हरेक जतिको मान्छे त्यसरी सडकमा आफ्नै उसले त बोलेन न होला केही कसैले सजेस्ट गरे होला अब यो गभर्नमेन्टको टाइम सिद्धियो अब यस्तो हुँदैछ नेक्स्ट नेक्स्ट दिस सो यु क्यान स्पीक भनेर सजेस्ट गरेको हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन त्यो हुन सक्छ त्यो तर पनि त्यो त्यसैबाट चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने त तिनीमा अल्प अल्प ज्ञान छ तिनी के कारणले आइजिपी भएन छन् भने त्यसैले प्रमाणित हुन्छ थ्याङ्क यु भेरी मच सर हैन किन भने हैन किन भने त्यो क्वालिटी भा भए त अ त्यो क्वालिटी भा भए त हजुर अ त्यस्तो बोल्दै बोल्दैन नि अर्का उसाडमा आएर चाहिँ कुनै कुरा बोल्छ भने त्यो त त्यो लेभलको लागि त्यो पोजिसनमा पुग्न त्यो त्यही स्वभावको कारणले चाहिँ ठीक छैन भन्ने बुझिदैन र धन्यवाद हस् धन्यवाद